नाजरीन पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं आए रोज कोई नया तनाज़ खड़ा हो जाता है कभी मखसूस नशस्तों का मौतों का मामला हो या असम्बलियों के इजलास बुलाने का मामला हो या फिर सेनेट के इलेक्शन हो यहाँ हमने देखा आए रोज कोई नया तनाज़ खड़ा हो जाता है मखसूस नशस्तों पर के पी इसम्बली का अजलास नहीं हो सका क्योंकि ये नशस्तें पी टी आई की अमानत थी और कहा गया कि कोर्ट की जानब से कि दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाए वहाँ के स्पीकर ने यह अजलास नहीं बुलाया गवर्नर साहब ने यह रिक्वेस्ट भेजी थी कि अजलास बुलाया जाए लेकिन उसके बाद अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इंतब होना है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौके सामने आया है कि उस वक्त तक ये इलेक्शन ना हों जब तक मखसूस नशस्तों का कोई फैसला नहीं हो सकता इस पर बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं सेनेट के इलेक्शन जो के पी के के इलेक्शन पोस्टपोन कराए गए हमने ये पहले कहा था कि जब तक इलेक्ट्रल कॉलेज कंप्लीट ना हो तो आप स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन ना कराएं आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन ना कराएं लेकिन उस वक्त कहा गया कि यह इलेक्शन हो सकते हैं फिर के पी के को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया गया क्यों वहाँ इलेक्शन नहीं कराए अब जबकि के पी के के रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन में नहीं है इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि जब तक वो इलेक्शन ना कम्प्लीट हुए हों जब तक के पी के के सैनिटर ना आए हों तब तक सैनिट की इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन ना हो ये हमारा मुतालबा है बात करते हैं कुछ टकराव की सियासत का और इसने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान ही पहुँचाया है ही मरीम नवाज शरीफ साहिबा काबीना के अजलास से खिताब कर रही जिसमें उनका ये कहना था कि के पी से धाती डोर इस पंजाब के अंदर स्मगल हो रही है और यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है इस तरह के बयान से खासी सनसनी दौड़ गई के पी के लोगों में और उन्होंने कहा कि क्या वाकई ये इस तरह के बयान सूबाई तसब को हवा देने की कोशिश है आपको सुनवाते हैं जहाँ पर ये काइट फ्लाइंग से जो मेटल इंक्लूजन वाली जो स्ट्रिंग है एक डेथ हुई एक डेथ हुई हमने बड़ा उसको कंट्रोल किया अल्लाह का शुक्र जब हमने क्रैक डाउन किया मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी के पी के से आ रही है और ऑनलाइन बिक रही है ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों और एक वो एक कॉरिडोर बना हो लोगों के लिए खुला टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना स्मगलर्स के लिए भी मोहतरमा अगर पंजाब में डोर आ रही है तो आपकी पुलिस सो रही है सत्तू पी के या सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और आपके प्रोटोकॉल पर मामूर है और आवाम की हिफाजत नहीं कर सकती आप रोकें ना इन 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 चीज़ों को अगर धाती डोर आ रही है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है तो आप उनको रोकें आप रोक सकती नहीं हैं और खैबर पुख्तनख्वा पर इल्ज़ाम लगा रही हैं तो ये बात हो रही है दो इसम्बलियों की के पी की अगर हम बात करते हैं या सूबा पंजाब की बात करते हैं तो दोनों जानब से कुछ तनाव की सियासत हमें देखने को मिलती है अमीर मुकाम साहब ने रिसेंटली एक प्रोग्राम में तो यहाँ तक कह दिया कि वहाँ यहाँ के के पी के लोग अगर ठीक ना हुए तो यहाँ पे गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है कि जब वो नहीं मानते गवर्नमेंट नहीं मान रही है और या ये ही तो दूसरी तरफ भी जा सकते तो दूसरी तरफ जाते हैं तो वही गवर्नर राज भी लग सकते हैं दूसरी चीजें भी आ सकती जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि तनाजात से भरी सियासत है और हम पार्टीज के अंदर की अगर बात करते हैं चाहे पी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्टीज के अंदर से भी मुख्तलि किस्म की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और हमने रिसेंटली सुना शहजार आफरीदी को भी शेर अफजल मरवत भी कुछ शिकायत कर रहे हैं पी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ साहब भी ऐसी बातें यहां तक कह गए कि खान साहब को जो सजाएं हो रही हैं वो एक मिनट भी बरकरार नहीं रह सकती थी और इलेक्शन से पहले जो उनको सजाएं हुई उसका हमें नुकसान हुआ कुछ मियाँ जावेद लतीफ साहब भी इस तरह के तहफात का इजहार कर रहे हैं तो आखिर ये मामला हो क्या रहा है आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है वर्कर को उठाए लॉयलिस्ट को उठाए वो जो पार्टी की बुनियाद है ऊपर पैराशूट से चक्केड है जिन्होंने खाक के कबर में चुने को पे आप फिर उनको गले लगा रहे हैं हम उनको गले लगाने नहीं देंगे तो चल रहा समीउल्ला से कली मुल्ला कली मुल्ला से समीउल्ला वो भी आपस में बांट रहे हैं ये बंटवारा नहीं चलेगा उसने दुरुस्त बात की है वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और खुरम दीशान के लिए उन्होंने आवाज उठाई है खुरम दीशान का नाम ड्राप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है मेरी कैं चतानी हो रही है और जो कर रहे हैं आप कुल के उनके साथ में करूंगा खान साहब को भी बताऊंगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं कम वक्त मेरे साथ बुख्ते मुआवे में पार्टी के काश को नुकसान दे रहे हैं
आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे और पार्टीज के अंदर की सियासत क्या चल रही है पाकिस्तान के हालात किस जानब जा रहे हैं चीन के रिसेंटली कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर एक हमला किया गया उनके कॉन्वाई पे जहां पे उनकी हलाकते भी हुई चाइना की जानब से खासा स्ट्रॉन्ग प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर सामने आया और आज ही इस हवाले से वजारत दाखिला का भी अहम इजलास हुआ और वजीर इतलात भी इस हवाले से कुछ फरमा रहे थे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड की जाएगी ये तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इशूज़ हो गए कुछ जिक्र करेंगे जजेस को शकूक को शुभात वाले कुछ लेटर्स मशकूक इस वक्त मिल रहे हैं कुछ उसके अंदर पाउडर भी मिलाया गया है तो ये मामला मजीद आगे कहा जाएगा क्या वाकई छह जजेस को सुप्रीम कोर्ट से कोई इंसाफ मिल सकता है इसी पे मजीद हम बात करेंगे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब वजीर भी हैं पार्लिमानी अमूर इंसानी हकूक के शायद खटक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं आज के शो में जरा पी टी आई की राय ले लें सिंधु साहब फिर आपसे जरा इस पर जवाब जरूर लेते हैं आपसे जाना चाहूंगी शायद खटक साहब ये बैरिस्टर गौर साहब भी ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन जो होने हैं चेयरमैन का या डेप्टी चेयरमैन का तो पहले आप लोगों के जो निश्चितों का फैसला है वो होगा क्या उससे पहले इंतबात वाकई मुतनाज़ा हो जाएंगे देखिए कि हमारा मौके पहले दिन से यही रहा है कि जितने भी एम एन एज इलेक्ट हुए हैं या युवान में इस टाइम जो एम एन एज बैठे हुए हैं ये तमाम के तमाम फॉर्म फोर्टी सेवन के जरिए इनको मुंतब कराया गया है इनके पास ही इख्तियार ही नहीं था कि ये लोग सेनेटर मुंतब कराते जब आप ये कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए एम एन एज वो जाली है तो आपके सेनेटर जो है वो कैसे ओरिजिनल हो गए इसी तरह पंजाब में आप देख लें वहाँ पे चीफ मिनिस्टर स्पीकर तमाम के तमाम उनके पास मैंडेटरी तमाम के तमाम एम पी एस को फॉर्म फोर्टी सेवन के जरिए बनाया गया और ऊपर ये तो सिर्फ उनको जो फॉर्म फोर्टी सेवन के जरिए उनको मुंतब कराया गया और ऊपर से देखिए की जी हमारी मखसूस नशस्तें जो तेरिक इंसाफ राइट है जो तेरिक इंसाफ को मिलने चाहिए थे वो इलेक्शन कमीशन फ्री में इन पार्टी को दे रहा है जी अब देखिए खैबर पखनखवा में एक पार्टी दो उन्होंने नशस्तें जीती है सुबाई की और साथ उनको मखसूस नशस्ते मिल गई है तो जी ये कहाँ का इंसाफ है तो जब तक मखसूस नशस्ते का जो फैसला है वो सही तरीके से ना होता और इसकी बुनियाद डाली किसने है इसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने डाल हम चीख रहे थे कि जी जुडिशरी के जरिए इलेक्शन कराएं इन्होंने आर और डी आर जो है वो गलत बनाए और फिर जब हमारे इलेक्शन जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस था और आखिरी दिन पे हम बैठ कर निशान छीना गया और आज उसकी वजह से पूरा का पूरा निजाम जो है वो अनस्टेबल है चले लेकिन अब देखते हैं कि आपके इस मुतालबे को कोई सुनता है यानी क्योंकि देखिए आप पहले भी शोर शराबा करते रहे ये लेकिन इलेक्शंस हो गए अब आगे क्या होगा सेनेटर तारिक खलील सिंधु साहब क्या वाकई आपको लग रहा है कि अभी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शन है ये बर वक्त हो जाएंगे पीटीआई ने अभी से ही अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है तो आपको लग रहा है ये जो सारा मामला था इलेक्शन का और खसूस सेनेट के इलेक्शन का क्या ये मुतनाज़ा नहीं रहा एक जमात की सीटें उनको नहीं मिली के में वहाँ इलेक्शन नहीं हो सके तो आगे मामला कैसे चलेंगे बहुत शुक्रिया असला फटिक साहब फटिक साहब मेरे बड़े काबिल इतराम है आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में मैं लॉ का स्टूडेंट हूं आई एम एट प्रैक्टिसिंग लॉयर जी जी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि इस तरह से इलेक्शन नहीं हो सकते और ये सेनेट के इलेक्शन आप देखेंगे फसल अपना जो है अपना 9 तारीख को चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन और सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो जाएगा डेफिनेट क्योंकि किसी जगह पे बार नहीं है और ना ही किसी जगह पे क्योंकि ऑलरेडी पांच जजेस हाईकोर्ट के पिशावर हाईकोर्ट के पांच जजेस ने इनके जो फैसला था वो उन्होंने शायद पढ़ा होगा कटक साहब ने 2017 इलेक्शन एक्ट है उसके आर्टिकल है वन उसके तहत ये होता है कि आपको इलेक्शन से कबल आपको एक लिस्ट देनी होती है और उसकी फिर से क्रूटनी होती है इन्होंने खटक साहब बेसिकली हो सकता है चूंकि अब तो इन्होंने खास साहब ने भी माना है और इनके अपने लोग भी मानते हैं कि हमारे जो मोहज्जत वकला साहबान हैं जो इनके अपना सुन्नी तहत कौंसिल की उनसे ये मैनेज ही नहीं हुआ कि और उनको पता नहीं चला या पता नहीं गुजरी कि जिस पार्टी की कोई सीट ही नहीं है किसी किस्म की और उनका अपना जो चेयरमैन है वो भी अपनी पार्टी के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा तो अगर सिंबल नहीं है तो कैसे इनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी और फिर अगर कोई इनकी लिस्ट नहीं है तो उस हवाले से हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है कटक साहब का प्रॉब्लम जमात का ही है कि ये शोर शराबा और झूठ इस डटाई से बोल देते हैं ताकि लोगों को वो सच लगे 
लेकिन आइन में ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन देखिए इसकी तशरी होनी है आइन में ये भी नहीं लिखा कि अगर एक जमात नहीं रहती उसका निशान छीन लिया जाता है ये आइन में कहीं नहीं लिखा और अगर वो फिर आजाद है या किसी दूसरी पार्लियमानी पार्टी के साथ इलाहा करते हैं तो उनकी रिजर्व सीट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये भी आइन में नहीं लिखा इसकी तशरी होना बेहतर है अभी जी जी नहीं आसमान नहीं इसकी पांच जजेस का अगर फैसला आपने पढ़ा होगा इलेक्शन कमीशन का फैसला है एक लेकिन एक आपने उस पे सर तलाक भी किया ना नहीं इलेक्शन वो तो तो कोई बात नहीं लेकिन अभी वो तो आप कर रहे हैं बाबा बुराना साहब ने बात की इलेक्शन एक्ट की उन्होंने कहा की सीटों का इसके बारे में उन्होंने जो रेजर्वेशन दी थी लेकिन उसके बाद ये हाईकोर्ट में गए हैं और पांच जजेस ने वहाँ पे अली जफर साहब वहाँ पे बड़े काबिल इतराम है वो पेश हुए हैं ब्रिस्टर अली गोहर वहाँ पे पेश हुए हैं और पांच जजेस ने जो जिन्होंने फैसला किया है उसमें यही कहा गया है दूसरा बात ये देखिए बहुत सारी चीजें ये मान नहीं रहे अभी ये गवर्नर साहब ने इजलास बुलाया ये कहते हैं जी कि वो गैर आईनी है आर्टिकल 109 है कॉन्स्टिट्यूशन का आईने पाकिस्तान का उसमें लिखा है कि गवर्नर जो है वो इजलास तलब कर सकता है ताकि जो लोग हैं उनकी रिजर्व सीटों का दिया जा सके अभी मुझे नहीं पता अभी अभी खटक साहब फर मारे थे कि ये फार्म फोर्टी सेवन मुझे नहीं पता इन चक्रों में ये वट इज दिस मिस्ट्रीरियस मिस्ट्री लेकिन एक बात मैं बड़ी लॉजिकली आपको बता रहा हूँ लेकिन ये कहते हैं कि सारा इलेक्शन रिक्ट हुआ तो हल फ्री लेने चाहिए थे अगर इलेक्शन रिक्ट हुआ तो इनकी टोटल एप्लीकेशन जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसमें सिर्फ पैंतीस है और बाकी के बाकी किस वाले भी सीटें मान रहे हैं कि वो ठीक हुई है दूसरी बात अभी जैसे वो कह रहे हैं कि आपकी तो नशिस्तें अब है ही नहीं तो ये आप लोगों ने इसको चैलेंज तो किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखते हैं वहां से अब क्या फैसला आता है या कोई तशरी होती है जी 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 देखिए इससे पहले खैबर पख्तनख्वा में बाप पार्टी ना उनका कोई पार्लियमानी में वो गए बाप पार्टी उन्होंने ज्वाइन की उनको मसूद नशिस्तें खैबर पख्तनख्वा में अलाट हो गई किसी ने कोई शोर शराबा नहीं किया अब इस हिंदुस्तान से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी देखें आप किस आइन और कानून की बात कर रहे हैं आइन और कानून कह रहा था कि नब्बे दिन में आप लोगों ने इंतबात कराए ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया क्या माना इससे पहले पिछली हुकूमत ने जी ये पी डी एम की हुकूमत थी नहीं मानते इनको आइन और कानून तब भी आता था है जब इनको सूट करता है इनके खिलाफ फैसले आते हैं तो ये चीखते हैं ये देखिए हम ये ये हमारा राइट है हमारे पार्टी का ये हमारी उन खातन मेंबर्स का जिन्होंने मेहनत की इस पार्टी के अंदर उन अकलीत ये अकलीतों के मेंबर्स का जिन्होंने मेहनत की इस पार्टी के लिए ये देखिए आप एक पार्टी का मैंडेट किसी दूसरे पार्टियों को दे रहे हैं और फिर हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आप चीखे भी ना आप रोए भी ना मार हम आप ये लोग मार भी हम ही रहे हैं और कह रहे रोना भी नहीं है जी देखिए इस मुल्क में हमारी तो जदोजहद यही है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम हो ये ये आखिरी दिन हमसे बैठ कर निशान छीनना कौन सा आइन और कानून इसकी इजाजत देता है अगर अगर आप खुद ही उसको आप मौका दे रहे हैं कि जी हाफ ट्रेडिंग वगैरह और कमीशन और सफाई समिति पे कराया ये, ये आज हमें हमारे अपनी बहुत बड़ी जमात है बिल्कुल पंजाब और के पी के सूबाई हुकूमतों के हवाले से जानना चाहूंगी खटक साहब आपकी मरियम नवाज साहिबा कल वो कह रही थी कि धाती जो डोर है वो के पी से आती है आप लोग उसकी रोकथाम नहीं कर रहे पंजाब में बड़ी पैमाने पे इसकी हलाकते हो रही हैं तो आप क्या कहेंगे क्या वाकई वहां पे इस तरह का काम हो रहा है जी देखिए मैं मुझे तो नहीं पता ना मैंने कभी डोर खरीदी है और ना मुझे इस चीज का खुद ही तौर पे कोई इलम है लेकिन मरियम नवाज और इस चीज खत्म हो गए है कि इसको ये कभी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इनकी स्टेट में जाती है की जी हम प्याज बंद कर देंगे हम टमाटर बंद कर देंगे जी देखिए ये हमारा मुल्क है अगर चूंकि मरियम नवाज के पास कौन का मैंडेट ही नहीं है इसको किसी पाकिस्तानी आवाम ने वोट दिया ही नहीं है नहीं। तो जब आपके पास मैंडेट ना हो जब आपके पास वोट की ताकत ना हो तो आप क्या अवामी फैसले करेंगी तो इस तरफ ये डोर रह गई है पंजाब में इस तरफ जी इस डोर के ऊपर गरीब गरीब पिस रहा है गरीब के घर में आता नहीं है गरीब की घर में छीनी नहीं है गरीब जो है रमजान के इस महीने में जो महंगाई का उसका सामना है वो तमाम के तमाम इशूज जो है वो छोड़ के सिर्फ एक खैबर पुख्तुखा की 
एक उनकी डोर याद आ रही है जी सिद्धू साहब से जवाब ले लेते हैं फटक साहब जरा जवाब लेते हैं इनसे क्योंकि पंजाब से ये मामला है ये मुल्क पाकिस्तान को तोड़ने की बात है कि आप एक सूबे के खिलाफ ऐसी पूछ रहे जी सिद्धू साहब क्या वाकई इससे नफरतें फैलेंगी एक सूबे के चीफ मिनिस्टर उठ के कहते हैं कि दूसरे सूबे से ऐसे हो रहा है और हमारे लोग हलाक हो रहे हैं तो देखिए पाकिस्तान है चारों सूबों है अकाई है और विफाक की अलामतें हैं तो आपको लग रहा है इस सूबाइत फैल रही है सूबाई तसुब फैल रहा है या नफरत फैल रही है इस तरह के बयान से नहीं ऐसी असमा बात नहीं है मैं आपको बताता हूँ मेरे शहर में ये वाक हुआ है आसफ नामी लड़का था बाईस साल का तीन दिन के बाद उसकी शादी थी बिल्कुल उसके बिल्कुल। गले में डोर फिरी है फिर मेडल चीफ मिनिस्टर और मिया नवाशिद साहब वहाँ पे गए हैं उसके घर गए हैं तीन दिन के बाद उसकी शादी होनी थी वो जो जमान नामी आदमी पकड़ा है वो एफ भी मेरे पास है मैं भी आपको सेंड करता हूँ वो बेसिकली के से पकड़ा गया जो डोर यहाँ पे सप्लाई करता है बट इट डॉट मीन की हमको फेडरेशन के खिलाफ बात करें नहीं पकड़ा जो असल में मुजरम है एक सौ नौ उसका नाम है मैं नाम भी आपको बता रहा हूँ इसमें हर ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे हम ये चाहते हैं ये अभी कह रहे थे ना कि ये फल लोगों के पास ये नहीं है ये नहीं है लेकिन जिस घर से जवान किसी बुजुर्ग को अपने जवान बेटे की लाश को जब कंधा देना पड़ता है ना तो फिर उसको पता चलता है कि क्या हुआ तो ये इस सारे खूनी खेल को रोकने के लिए बड़े सख्त तरीन इकदाम किए जा रहे हैं हाँ ये जो ये हंड्रेड परसेंट करेक्ट है और एडमिटेड फैक्ट है कि जो फैसलाबाद थाना फैक्ट्री एरिया है पीएस फैक्ट्री एरिया वहाँ पे जो अफेयर कटी है उसमें जो मुजुम गिरफ्तार किया है वो वहां से जाके गिरफ्तार हुआ है और वो के से है बट इट डज नॉट मीन के हम के के लोग हमारे भाई है हमारी बहने हैं ये को समयत वाली बात है ही नहीं लेकिन क्या आप समझते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को ऐसा बयान देना चाहिए था कोई आपके दीगर अरकिन कह देते हैं ये कोई एक्शन ले लेते कमेटी टू कमेटी कुछ बात हो जाती कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं थी लेकिन जो एफआईआर में है जो पकड़ी गई है उसको कौन पकड़ा गया वो बना दे उनकी चेकिंग करे ये चीज तो गैर मुनासिब है ना कि आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा के عوام को इस तरह ट्रीट करें जैसे वो इस मुल्क के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो चूंकि ये इन्होंने सिर्फ चिकटाक कराने के लिए इसको उजराला बनाया गया इसके पास ना मैंडेट है और ना इसको पता है कि स्टेटमेंट किस तरीके से देने जी सिंधु साहब आपके कहने से तो मैंडेट का नहीं पता चलेगा ना मैंडेट है कि नहीं है आप फिर ऐसा करें ना नाप तोड़े आप फिर क्यों मान के बैठे आपकी गालम क्लोज ब्रिगेड जो है दूसरे लोग जो है वो उसी बात को डटाई से करते जा रहे हैं अभी आप कह रहे थे हमारा निशान छीना गया या जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है निशान छीना ये हाथ ले ले हमारे और एम एन एस को फॉर्म फोर्टी सेवन के जरिए नहीं मुंतब कराया गया मैं बिल्कुल आपने फिर पैंतीस एप्लीकेशन क्यों दिया ट्राइब्यूनल में आप दो सौ सतानवे सीटें सारी पे दे देती है आप अपलिकेशन आपकी सिर्फ पैंतीस आईनी दरखास्तें आई है जो ट्राइब्यूनल में आई है डिफरेंट ट्राइब्यूनल में एडमिटेड फैक्ट तो ये है ना बात उस पर करें फटेक साहब मैं इंतहाई अदब और इतराम के साथ एडमिटेड फैक्ट है अभी हामिद खान साहब को ले लें आपके सीनियर लॉयर अभी अभी सेंटर मंतब हुए हैं उन्होंने भी ये बयान दिया कि हमें हमें ज्वाइन करने से कोई भी जमात पहले सोचना ये जरूर चाहिए था कि क्या उसके निशान पर किसी ने इलेक्शन भी लड़ा या जीता या नहीं जीता ये खुद उनका अपने स्टेटमेंट अभी बेशक लाइन पे ले लें चले नहीं वो तो हम अलग इस पे बात कर लेंगे अलग एक फोरम रख लेंगे इस पे बात करने के लिए लेकिन ये जो अभी बात हो रही थी कोई सुबाइत तो नहीं फैली सिंधु साहब आप बेहतर बता नहीं सकते नहीं। हैं पंजाब से आपका ताल्लुक है केपी के लोग हर्ट हुए हैं इस बात से आपको लग रहा है ऐसा है कोई मामला नहीं आसमान बिल्कुल ऐसी बात नहीं मुझे याद है मुझे एक दफा वहाँ पे आल सेफ चर्च है वहाँ पे बम फटा था और बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे तो जो केपी के लोग थे कि मेहमान नवाज बहुत है दूसरे गैरतमंद बहुत है और मैंने देखा अपनी आंखों से कि लोग अपने मरीजों को और अपना अपनी दुकानें उन्होंने खुली छोड़ दी और उठा उठा के मरीजों को लेके जा रहे हो जा रहे इस पे किसी किस्म की तो सुबायत वाली बात नहीं केपी पाकिस्तान का हिस्सा है केपी पाकिस्तान के बारे लिए तो मतलब हम इनके लिए बिल्कुल तो आप आगे चलते हैं जरा आगे चलते हैं क्योंकि खटक साहब बड़े मामला आ रहे हैं आपका सुबह बड़ी इस वक्त नजरों में है और खबरों में भी है पिछले दिनों ये खबर गर्दिश हुई कि आपकी पूरी सुबाई कैबिनेट है कोर कमांडर हाउस में उसका इजलास हुआ बड़ी तनकीद हुई फिर कल बैरिस्टर सैफ ने उसकी वजाहत फरमाई कि एक रोजा इफ्तारी थी और वहाँ पे अंदर एक जो फोरम है वहाँ पे गए और कैबिनेट को ब्रीफिंग कुछ दी गई तो क्या वाकई जो इस पर तनकीद हो रही है ये जायज तनकीद है कि आप लोगों पर कि शायद आप कोर कमांडर हाउस चले गए और इस पर कुछ 
افطاری کرنا جوڑا میں کیا اپنی فوج کے ساتھ یہ آپ کے سیاسی مخالفین اس پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں میں تو سوال کر رہی ہوں جی دیکھے جی دیکھے اس کے حوالے سے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا بہت ہی کلیئر موقع پر آئے یہ فوج میری ہے ملک میں رہا ہے ایک یہ سیکنڈ ہمارے خیبر پختونخوا میں اس تیمہ جو دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے یا جو ہمارے بارڈر کی ایشوز ہیں تو ایک سیول گورنمنٹ اور ملٹری جو ہے انہوں نے آپس میں ملاقاتی کرنے ہوتی ہیں سیکورٹی کی ایشوز ہیں ہمارے فائنانشل ایشوز ہیں ان کی اوپر اگر ہم اپنی فوج کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں یا کور کمانڈر صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے شور کس بات کا ہے جی دیکھیں ہمارا پہلے دن سے موقع فرائے کہ ہم سیاست میں اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں یا ان کے کردار کے خلاف بولتے ہیں تو وہ جو سیاست میں انٹرفیئر کر رہے ہیں ہم ان معاملات کے حوالے سے بولتے ہیں نہ کہ کی جی کور کمانڈر صاحب کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس میں آپ لوگ نے افطاری کیوں کی وہ ہمارا اپنا کور کمانڈر ہاؤس ہے وہ ہمارا اپنا پشاور ہے جو یا وہ فوج ہماری اپنی ہے کوئی ہم وہاں پہ ہماری کبھی نہ کوئی بھارت کے اس کے ساتھ انہوں نے افطاری نہیں کی اس کو اتنا لے کے سیریس ہو رہا ہے جی دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ہمارے پارٹی کی بنیادی ورکر ہے انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی اس پارٹی کے لیے ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا باقی اس چیز کو اوپر بلکل تنقید نہیں آنی چاہیے فوج ہماری اپنی ہے چلے اچھی بات ہے اچھی بات ہے آپ اس کی بزاد پر مارے ہیں سیکورٹی کی ایشیوز ہیں ہمارے سیدھے کے بلکل سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اور حالیہ ابھی جو چائنیز پہ حملہ بھی ہوا اور ابھی ایک نئی ڈیبیٹ بھی چل نکلی ہے کیونکہ آج وزارت داخلہ میں بھی اجلاس ہوا کہ چائنا نے سندو صاحب ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اپنی فوج آئے گی جو سیکیورٹی فراہم کرے گی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے لوگ یہاں مارے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے سیکیورٹی ہم دیں گے بھرپور لیکن اب ایسا نہیں ہوگا ان کے اپنی کوئی فوج آئے گی جو ان کو سیکیور کرے گی سیکیورٹی دے گی ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے ابھی ہائے فورم میں مجھے تو شاید اس بات کا ابھی تک نہیں علم میں ایسی بات نہیں کروں گا جو مجھے اپنے علم میں نہ ہو کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں لیکن میں پٹک صاحب کا جواب ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ جو بار بار ابھی کہہ رہے تھے فوج ہماری ہم کب کہتے ہیں کہ فوج ان کی نہیں ہے لیکن خاص یہ ان کو نو مئی کو بھی یاد ہوتا جس کو یہ جس کو دن کو باپ کہتے تھے پھر رات کو یزید کہتے تھے میر جعفر کہتے تھے میر صادق کہتے تھے اور پھر اسی رات پھر الوی صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ارینج کرتے تھے ان کے پانی پانی کے ساتھ تو یہ تھوڑا سا اس وقت بندے کو یاد ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں کرنل شیر خان جس کے مجسمے کو انہوں نے توڑا تو کیا کہتے تھے انڈیا والے کہ اس سے بہادر ہم نے کرنل نہیں دیکھا جی ایچ کیو پہ انہوں نے حملہ کیا یہاں ان کے بانی پی ٹی اے کے بھانجے نے جو کور کمانڈر اس کی پینٹ لے کے وہ سوٹی پہ لڑکا آ کے وہ گھما رہا ہے میڈم یاسمی راشی یہاں پہ بیان دے رہی کہ کور کمانڈر ہاؤس چل رہے ہیں اس وقت بھی ان کو فوج یاد ہونی چاہیے کہ فوج ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے آج تو ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد آ گیا لیکن کوئی نہیں ان کا اپنا مسئلہ ہے پھر تو کھٹک صاحب درست فرما رہے کہ اگر انہوں نے افطاری کی انہوں نے بلایا تو دے مسٹ گو اینڈ ایسی کوئی بات نہیں اس میں لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جن کو آپ باپ کہتے ہیں دن کو اور اپنا رات کو یا جو بھی ہے ان کو پھر آپ بعد میں جزید اور اپنا بیر جعفر بیر صادق نہ کہا کریں کیونکہ یہ فوج کے پھر آپ جو اپنا سپاہ سلار کے بارے میں یا آرمی کے بارے میں جب آپ ایسی بات کریں گے تو ہر ایک کا دل سر وہ تو آپ کی آپ کی لیڈرشپ ہی تو ایسا کہتی رہی سندھو صاحب آپ کے جلسوں پہ نعرے لگتے رہے وہ لندن کی جو تقریری کی تھی جو ویڈیوز دیکھا رہے تھے آپ لوگ سٹیجوں کی اوپر وہ بھی تھوڑا قوم کو بتا دیں کہ آپ لوگ جنرل باجوہ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا ارشادات تھے جنرل فیس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے اس سے پہلے نواز شریف کی کیا تقاریر تھی اس سے پہلے مریم نواز کی آپ تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں میمو گیٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ پاناما لیکس اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے جتے آپ لوگوں نے جتنا فوج کے خلاف آپ لوگ بولے ہیں جتنا آپ نے فوج کو نقصان دینی کی کوشش کی ہے کسی نے بھی نہیں دی کسی نے بھی اتنی نقصان نہیں دی فوج کو اور آج ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے آپ ترجمان بنی ہوئے کوئی کسی کی ترجمان ہی نہ کرے جتنا جتنے یہ لوگ پاکستانی ہیں بلکل چلے سب کی فوج ہے یہ تو مان لینا پاکستان کی فوج ہے ہم سب کی فوج ہے اور باقی ذرا ہم آگے کچھ باملات پہ چلتے ہیں سدو صاحب یہ جو ابھی رانہ سناولہ صاحب بڑی کچھ گہری باتیں کر رہے ہیں آج کل میاں جعوید لطیف کو لے لیں وہ بھی بہت اچمبے والی باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اکثریت ہماری نہیں تھی ہمیں دی گئی اور ہمیں یہ الیکشن جتوایا گیا رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب پہ جو کیسز بنے وہ تو ایک منٹ میں بھی فارغ ہو رہے ہیں کیسز ان کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں تھی تو یہ ہو کیا رہا ہے آپ کی جماعت کے اندر یہ بڑی
देखिए आसमा राना सल खान साहब इज अ कमिटेड विद द पार्टी और इज अ मैन ऑफ स्टील नर्स उसने और कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की वो ये जरूर फरमा रहे हैं कि ये जो दो तीन फैसले यके प्रतिगर हुए वो समझते हैं उनकी अपनी ये राय है कि उससे ये इस तरह से कम हुआ कि इनको प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं थी या वट जो भी है लेकिन वो तो बात भी पता चलेगा मतलब जमानत होना या सलाम अफसर होने का मतलब हर लेकिन वो ये कह रहे हैं इन फैसलों से हमें नुकसान हुआ इलेक्शन का हमें बड़ा नुकसान हुआ इसमें मैं इसमें एग्री मैं राणा सनालो साहब की किसी बात से मैं डिस एग्री नहीं कर रहा मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ लेकिन ही इज दी इज द पिलर ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नो वो पार्टी के साथ और पार्टी के बारे में बात करें हाँ उनके अपने मतलब डिफरेंट व्यूज जरूर होते हैं हर एक मेरे भी हो सकते हैं बट इट डॉट मीन कि ये पार्टी का या कोई फैसला हो गया लेकिन इसके बावजूद जो मियां जावेद लतीफ कह रही हैं हमारी अक्सरियत ही नहीं थी वो मियां जावेद लतीफ साहब मैं तो नहीं उनके बारे में ये उनसे आसमा जी उनसे पूछिएगा की उन्होंने ऐसी बयान किया है तो लेकिन उनके बयान पे मैं कोई बयान नहीं लेकिन पार्टी के अंदर ऐसी कोई राय है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं क्या होना चाहिए या पार्टी डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी है पहले दाने अजीज साहब ने ऐसी बातें की थी तो हमने देखा आ, उनको तो फौरन नोटिस जारी हो गया था और पार्टी से मअतल भी कर दिया गया था उनकी रुकनीत खत्म हो गई अभी कुछ ऐसा पार्टी में तासर है कि ये जो बयान मीडिया पे आ रहे हैं बड़े जिम्मेदार लोग हैं और बड़े करीबी लोग समझे जाते हैं तो इस तरह के बयान से कुछ पार्टी देख रही है सोच रही है क्या तो जहां तक आप राना सनाला खान साहब की बात करें उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं राना सनाला हिमसेल्फ इज सीनियर लॉयर आल्सो वो अपने तरीके से उनके एक मदल अंदाज होता है राना सनाला बेखौफ आदमी है वो हर जो बात है सच्चाई से बात करते हैं जहाँ तक आप मियाँ जवेल लतीफ साहब की बात करें मुझे उनके बयान का मैंने सुना है पढ़ा पटा वर्क लेकिन इट डिपेंड्स मैं शायद आई एम बी ओ पी वेरी ऑर्डनरी पर्सन मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं अपनी किसी किस्म की कोई ऐसी स्टेटमेंट दूँ ये पार्टी का अपना पार्टी हेड है या मियाँ नवाज शरीफ साहब है या मियाँ शबाज साहब है मैं मियाँ जवेल लतीफ साहब मेरे भाई है मैं उनके बारे में ऐसी कोई राय कोई बात नहीं करी चले ये पार्टी के मामला है जरा पीटीआई में भी कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं वहाँ भी कुछ कहते हैं कोई रॉन्ग नंबर है शहजार आफरीदी खड़े होकर कल उन्होंने को हाथ में बड़ी जबरदस्त तकरीर की वो कह रहे हैं कि ये आस्तीन के सांप है हमें कैसे ये नोटिस जारी कर सकते हैं मैं फट फट पड़ूंगा शेर अफजल मरवत कुछ कह रहे हैं पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है खटक साहब ये हो क्या रहा है ये ये नून लीग वाले भी उन्होंने अपनी वजात की आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे क्या जी देखिए नून लीग जो है वो तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि एक नून लीग है एक शीन लीग है और एक नीम लीग है तीन लीगे चल रही है इस टाइम मुस्लिम लीग नून में और इस टाइम जो है वो मीम जो है मीम लीग वो सब हावी है क्योंकि उन्होंने जो वो वोट को इज्जतों का जो इन्होंने नारा लगाया वो बयान या उनका दफ, दफन हो गया और वोट को इज्जतों से जो नारा शुरू हुआ था वो बूट को इज्जतों पे खत्म हो गया बाकी रही हमारी बात हमारी पार्टी की इंटरनल मामला इधर की हमारी बहुत बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टियों में ये चीजें चलती रहती है अख्तलाफ राय होता रहता है बाकी कल मैं शरियार अफरीदी के साथ खड़ा था तो वो चूंकि वो एक सनेट की निशेष है उसके ऊपर वो थोड़ा सा खफर थे किसके लिए वो कुमार का था उसमें वो वो उसके हकीक है और खुरम जीशान हमारा एक बहुत बुनियादी वर्कर है बड़ा तकड़ा वर्कर है तो उसको शॉर्टलिस्ट किया था तो आखिर में चूंकि उसको टिकट नहीं मिला तो उसने वो थोड़ा सा नाराज था क्योंकि वो खुद के लिए तो नहीं मांग रहा था वो पार्टी का वर्कर है तो पार्टी के वर्कर के लिए तो फाइट होती रही थी पार्टी के अंदर तो यही कह रहा था कि हमें अपने बुनियादी लोगों के ऊपर ये लाइक करना है हमने अपने बुनियादी लोगों को आगे तो ले किसके फैसले से फिर उनको टिकट नहीं दिया देखिए हतमी फैसला तो खान साहब का होता है आपकी पार्टी के अंदर लेकिन क्या कोर कमेटी खुद से भी कुछ फैसले कर रही है लोगों को नवाज रही है क्योंकि उन्होंने कुछ इशारा किया कुछ मखसूस लोगों की तरफ पार्टी के अंदर जो मौजूद है कोर कमेटी में इस वक्त जी देखिए वो तो वो बेहतर जवाब देंगे लेकिन जितना रही बात हमारी पार्टी की तो हमारी पार्टी में और कमेटी के अंदर पॉलिटिकल कमेटी के अंदर बहुत से मामला के ऊपर डिबेट्स होती रहती है तो जरूरी नहीं कि जो बात मैं करूं वही मान ली जाए तो ये डिबेट्स हमारे पार्टी के अंदर आप जब खान साहब जेल से बाहर थे तब भी ये डिबेट्स हम करते थे अक्सर के ऊपर बाकी सब अच्छा है आपकी पार्टी आपकी पार्टी कुछ गिले शिकवे करते हैं सब अच्छा है क्या जी देखिए जी देखिए एक चीज के ऊपर हम सबका इतफाक है उसका नाम इमरान खान कि हम सब उसी के लिए काम कर रहे हैं काम की तरीके कार के ऊपर हर किसी का कोई इतराज जरूर हो सकता है लेकिन सब जो है वो एक तरीके इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए चलिए आप कह रहे हैं सब कमिटेड हैं आखिरी बात सिद्धू साहब ने जाना है जरा मैं उनसे जवाब ले लूँ सिद्धू साहब अभी जाना चाह रहे हैं मैं उनसे जवाब ले लूँ वक्त भी हमारे पास कम है सिंधु साहब आखिरी बात करेंगे अमीर मुकाम साहब का बयान मेरी नजर से गुजरा वो ये कह रहे हैं कि मामला सूबे के पी में ठीक ना हुआ तो गवर्नर रूल लग सकता है तो
लेकिन मैं इनकी पार्टी के बारे में बात कोई नहीं करूंगा क्योंकि इनकी पार्टी अब हाई को नहीं अब तो ये सुनी था कौंसिल है अब ये वैसे ही खुशी से लेकिन अभी आपकी नेशनल असेंबली में उनको आजाद अराकीन डिक्लेयर किया सुनी इतिहाद नहीं किया तो आजाद तो कहीं भी जा सकते हैं ना आजाद आजाद मंच लोग किसी तरह से भी जा सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है सही हां थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु साहब आप हमारे साथ मौजूद थे आखिरी बात खटक साहब ये जो मैं अभी बात कर रही थी मरवी वो भी शिकायत कर रहे हैं आप इस हवाले से क्या कहेंगे क्या पार्टी की कोर कमेटी या एपेक्स कमेटी अब नहीं बन गई उसमें भी اختلافات हैं और ये खान साहब तक पता है उनको ये सारी चीजें क्या जी देखिए हमारे भी क्योंकि खान साहब के साथ था रिसेंटली हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर की तरफ जाएंगे और बहुत सी क्योंकि 9 मई के बाद हमारे बहुत एक बहुत बड़ी लीडरशिप पूर्व पोस्ट थी वो कट ऑफ थी तो अब सब मंजरियां पे आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है वो मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी तो ये बात शेर अफजल की शेर अफजल ने मुश्किल वक्त में हमारी पार्टी को सहारा दिया उस, उस मुश्किल वक्त में वो पार्टी के लिए खड़ा हुआ तो हम सब उसकी उसकी कदर करते हैं और कदर की निगाह से देखते हैं क्योंकि शेर अफजल साहब जो है वो एक वकील है पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होती है पार्टी के अंदर हैरारकी होती है सब ने उस हैरारकी को फॉलो करना है मैंने करना है शेर अफजल साहब ने करना है बाकी शेर अफजल जो है उसने बड़े मुश्किल वक्त में पार्टी को सहारा दिया है और हम सब उसके उन खिदमत को कदर के लिए गाते हैं रॉन्ग नंबर नहीं है कोई पार्टी में जो लोग तन नहीं नहीं जी किधर रॉन्ग नंबर है एक बंदा एक बंदा जो है वो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और हम फितने देने शुरू हो जाए बिल्कुल रॉन्ग नंबर नहीं है शेर अफजल ने लोग इस तरह की बात कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया ठीक ठीक सर बहुत 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 शुक्रिया खटक साहब आप हमारे साथ मौजूद यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे ये तो बात हुई पार्टियों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं और दीगर इश्यूज का हमने जिक्र किया कुछ लीगल इश्यूज का भी जिक्र करेंगे छह जजेस के खत का मामला फिर उनको जहरीले खतूत भेजने वाला मामला इस पर भी बात होगी जजेस को जो खतरात है पहले तो जजेस ने कहा कि उनको खुफिया इदारों की जानब से कुछ धमकियां आई डराया धमकाया गया उनकी पर्सनल लाइफ को हवाले से बड़े किस्म के थ्रेट्स भी सामने आए फिर उसके बाद हमने देखा जहरीले किस्म के खतूत मशकूक किस्म के खतूत इन जजेस को भिजवाए गए और अभी कहा जा रहा है कुछ कुल तादाद जो अभी हमारे तक पहुंची है चौबीस के करीब जजिस को ये मशकूक खतूत इस वक्त मौसू हो चुके हैं तो क्या वाकई सूरत हाल खासी अलार्मिंग है कोई जजेस इस वक्त डेंजर जोन में दाखिल हो चुके हैं और बाकायदा उनको धमकी दी जा रही है इस खत के जरिए तो इसका हल क्या और जो इस वक्त केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वन एटी फोर थ्री के तहत तो ये मामला मजीद आगे कहा जाएंगे इसी पर बात करेंगे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सैद मोहम्मद अली बुखारी साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और मेम्बर हैं कोर कमेटी पाकिस्तान तरीके इंसाफ और सीनियर रानुमा और एनए फोर्टी एट से आपने इलेक्शन जीता जीता क्योंकि ये खबरें आई जीता फिर उसके बाद फॉर्म फोर्टी सेवन में जिस तरह से तब्दीलियां हुई वो हम सबके सामने हैं हमें सब मौजूद होंगे बहुत ही मोहतरम रियासत अली आजाद साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के और आपसे भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि जजेस के हवाले से अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है बुखारी साहब आपसे गुफ्तु का आगाज करते हैं ये जो छह जजेस वाला मामला है तो आपने देखा पाकिस्तान की कभी तारीख में छह जज इकट्ठे बोले हों बायदा एक चार्ज शीट है आपको लग रहा है इन जजेस को इंसाफ मिलेगा देखिए आसमा के दिस इज दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन माय करियर कि मैंने ये देखा है कि छह जजेस ने हमने एक का सुना किसी दूसरे का सुना लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आठ जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टोटल उन आठ में से छह जजेस आपके कह रहे हैं कि हमारे साथ ये कुछ हो चुका है और उन्होंने एक लेटर लिखा और वो लेटर साइन बाई द सिटिंग जजेज हैं ये सारे के सारे और उन्होंने भेजा अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस लेटर इज कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजा गया लेटर अब जो आपका सिटिंग जज है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर रूल्स जो सिटिंग जज है उसके खिलाफ या उसकी एप्लीकेशन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही सुन सकती है बिल्कुल जो इसके ऊपर दो इनिशिएटिव पहले लिए गए एज पर स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे नजदीक वो सही नहीं थे जैसे आपने कमीशन बना दिया कमीशन के अंदर जो है आपने सदक जानी साहब का नाम रख दिया क्या वो रिटायर जज जिनको कमीशन बनाया वो सिटिंग जज को बुला के उसे कहेंगे कि आप मुझे... उन्होंने अपने इस लेटर में यही तो पेश की कि मैं सिटिंग जज जो का केस एक रिटायर्ड नहीं सुन सकता जी क्योंकि अदरवाइज तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तो जरूरत ही नहीं ना फिर तो आपको ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि आप जजेस के खिलाफ इससे पहले आप देखें शोकत अजीज सदीकी साहब का इशू आया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने डिसाइड किया अभी कुछ दिन कबल भी वही डिसाइड किया इवन काजी फायजी साहब का जो इशू आया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया उस टाइम तो नहीं किसी ने भी कमीशन बनाया या किसी एक्स प्रेजिडेंट को या लेमैन को या किसी वकील को या किसी एक्स रिटायर्ड जज को कहेंगे कि आप जाके वहां पर डिसीजन करना शुरू कर दें उसको इंक्वायरी करें दिस इज नॉट एज पर लॉ एज पर माई अंडरस्टैंडिंग सो ये इतनी बड़ी तादाद में
मतलब उसके ऊपर आपको बात करते हुए भी मैं दो दफा सोच रहा था यार कि जिनकी फैमिलीज के साथ ये हुआ है मतलब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉट्स तक पहुंच गए बिल्कुल दिए गए एक जज का कह रहे हैं वलीमा बच्चे का रुका बच्चे गया और अरेस्ट किया गया किसी उससे बढ़ के चीज ये हुई कि ये बेसिकली जितनी आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो सारी सबॉर्डिनेट जुडिशरी है जो हेड करते हैं आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हर एक जगह का अपना डिस्ट्रीब्यूशन है जब नीचे वाले जजेस जो मैजिस्ट्रेट्स हैं जो आपके सेशन जजेस हैं उन्होंने लेटर्स लिखे उन्होंने आके बताया कि जी हमारे साथ ये ये कुछ हो रहा है किसको बताएंगे वो वो इन्हीं को बताएंगे उनको उस टाइम इसको टेकअप करना चाहिए था अगर लेनेंसी शो हुई या किसी भी वजह से आपने नहीं लिया तो बात आप तक आ गई अब आपने ऊपर भेज दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सो अगर नीचे वालों को भी इंसाफ चाहिए तो आपसे लेना था आपको भी इंसाफ चाहिए तो ऊपर से लेना था अगर वहां से नहीं मिले तो आप मैं आवाम कहा जाएंगे हम कहा से बड़ा अहम पॉइंट है रियासत साहब आपने भी सारे मामले को देखा जजेस बहाली तहरीक में भी आप शामिल रहे और तमाम तरह इशूज को आपने देखा कभी आपने देखा छह जजेस को चले उन्होंने खत लिख दिया ये भी एक बड़ा इशू था लेकिन उसके बाद जहरीले मशकूक खतूत में मिल गए तो ये चीजें क्या आपको कुछ लग रहे कुछ कनेक्टेड है या ये बाद में किसी और किसी जमात पे कुछ लोग कह रहे हैं इल्जाम लगाया जाएगा कि उनकी जानब से आए कुछ रहीम मैडम आसमा आपका बहुत शुक्रिया <coughs> ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसपे मुझे आपने मौका दिया है मैं समझता हूं कि 80 परसेंट जजेज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये वर्षन था जो खत लिखा पहला खत लिखा गया मई के अंदर फैब के अंदर दो में फिर ये लास्ट लिखा गया इसमें किसी जगह पे कतई तौर पर मैं समझता हूं कि पहले तो उन जजेस साहबान को उनकी दलेरी उनकी कर्ज को सलाम पेश करना चाहिए देर आए दुरुस्त आए किसी ने इस मुल्क के अंदर चूंकि ये आप देखें जब से पाकिस्तान बना है इंटरफेरेंस को रूल आउट किया ही नहीं जा सकता ये थ्रू आउट द हिस्ट्री ये मौजूद है आप तमाम कैसे जुल्फकार अली भुटो से उठा के आज तक नवाज शरीफ का केस भी देख लें इमरान खान के भी केसेस देख ले तो ये सारी चीजें इंटरफेरेंस इसको डिनाई नहीं किया जा सकता नंबर वन सेकंड ये आ गया कि उन्होंने खत लिखा इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए उन्होंने ये कहा है उसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक रीजन लिखी है चूंकि इस पे ये अनप्रेसिडेंटेड वाक्य था पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का दुनिया की तारीख का और इन चीजों को डील करने के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन है कोई लॉ नहीं है कोई रूल नहीं है उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उन्होंने इसलिए लिखा कि चूंकि वो जजेस का कंडक्ट देखती है उसको गवर्न करती है 209 सब आर्टिकल 5 ठीक लेकिन जो सब आर्टिकल सिक्स है उसके तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही कोड ऑफ कंडक्ट बनाती जजेस साहबान का तो उनका लिखने का मकसद ये था कि एक तो उन्होंने पहले कहा कि एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस करवाई जाए जिसमें तमाम हाई कोर्ट के जजेस और बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और जो हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट है उनको बुलवाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपके साथ भी ये तो हमने लिख दिया और कितने लोग होंगे ताकि उनकी भी राय ली जाए तो उसमें उन्होंने ये डिमांड की उसमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमें जबता बताया जाए कि ऐसे जाए हालात फोरम पे और हम क्या इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स के लिए उन्होंने ये खाते लिखा है उन्होंने किसी जगह पे ना इंसाफ मांगा है चूंकि उनके पास तो अख्तियार है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 और आर्टिकल 204 सौ चार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवेंटी थ्री का उनके पास कंटेम्प्ट का अख्तियार है लेकिन यहाँ तक लग रहा नोटिस भी दे सकते चाहिए क्योंकि सर देखिए आपने पहले कमीशन बना दिया ना चीफ जस्टिस साहब मिले प्राइम मिनिस्टर से मिले फिर उन्होंने कहा कि कमीशन बनाई वो एक लंबी चौड़ी तमहीद बांधी उस दिन अटर्नी जनरल ने बताया हमने जिलानी साहब से रबा किया ये टी थे लेकिन ऐसा लगा कि जस्टिस काजी फायजीसा साहब फरमा रहे थे कि एक सोशल प्रेशर आया सोशल मीडिया का प्रेशर था तो इतनी गालम गलोच शुरू हो गई तो ऐसे में शरीफ इंसान कैसे देता ये ये तासुर आया लेकिन इस तासुर को डिनाई किया जलानी साहब ने उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज नहीं सुन सकता सिटिंग जजेस को चूंकि जिस दिन ये सो मोटो की कार्रवाई तो चीफ साहब ने जब कहा ना कि इलेक्टेड नुमाइंदे को यहाँ पे मौजूद अच्छा, है तो सदर सुप्रीम कोर्ट और मैं आप मौजूद इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था हम दोनों रोस्टम पे भी गए सवाल ये था कि मैं कहता हूं कि चीफ साहब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान है उनको अपनी वजाहतें देने की जरूरत नहीं, नहीं थी उन्हें उस कार्रवाई को आगे लेके चलना चाहिए था अटर्नी जनरल भी आके वजाहतें देने लगे भाई देखिए सवाल उसके अंदर तो सिर्फ मिनट ये मामला चलता रहा सवाल ही सिर्फ ये कि आपने इंटरफेरेंस ट्रांसग्रेशन इन टू दर इंस्टीट्यूशन आपने सिर्फ उसको एड्रेस करना है आपने सिर्फ उसको टेकअप करना है तो मैं समझता हूं कि जो सारी कार्रवाई हमारी डिमांड थी सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अलामिया जारी किया प्रेस रिलीज जारी की जिसके अंदर हमने डिमांड की इसको डेक आउट किया जाए इसको प्रोव किया जाए दूध का दूध पानी का पानी किया जाए 
चूंकि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अलावा नहीं चल सकता पाकिस्तान के अंदर जितनी बुराइयां हैं उनका हल सिर्फ रूल ऑफ लॉ है सुप्रेमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेसी है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है और डिस्क्रिमिनेशन ही होनी चाहिए जो एट्रोसिटीज हुई जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई हम तो उनके खिलाफ हमेशा आवाज बुलाने का सिर्फ जस्टिस सॉरी आप माजिद के साथ जस्टिस अतर मिनला साहब बोले उनका जो कुछ गलत हो रहा है हो रहा है लेकिन लोग देख रहे हैं और उसको गलत कोई नहीं कह रहा और बड़ी उन्होंने दबंग तरीके से वहां बात की तो आपको लग रहा है एक तरफ तो आपने इलेक्शन भी लड़ा आप लोग भी फॉर्म सैंतालीस के जरिए इंसाफ मांग रहे हैं या जजेस इंसाफ मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्डक्ट का मसला आ गया ना कि हमें बताएं हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको लग रहा है इन्हें इंसाफ वही मैं सवाल दोहराऊंगी क्योंकि जो अभी हेयरिंग हो रही है कोर्ट की आपको लग रहा है कुछ निकलेगा वहां से देखिए दो चीजें इसके अंदर आसपास मेरा अपना पर्सनल व्यू है उसमें वो एक तो यह है कि जैसे रियासत भाई ने बात की अभी कि जब जुडिशल कॉन्फ्रेंस की बात की गई मीनिंग भाई कि जजेस को पता है कि हमारे अलावा भी कई और जजेस हैं तब भी उन्होंने कहा कि जुडिशल कॉन्फ्रेंस करें ताकि जो बोल नहीं सक रहे वो बैठे कर दें आप कन्वेंशन सेंटर आपके पास है हाई कोर्ट के वॉकिंग डिस्टेंस पे सुप्रीम कोर्ट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हायर करें बुला लें जजेस को मीडिया भी बंद कर दें खुद सुन लें वहां पर क्या है क्या नहीं नंबर वन नंबर टू चीज जो उसके अंदर आई बड़ी भयानक है वो ये आई कि जो खत का आगे मतन आप पढ़े क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया उस खत के अंदर बेडरूम्स तक बात चलेगी बिल्कुल कैमरे खुफिया कैमरे ठीक है सेम्स तक बात चलेगी यूएसपी तक बात चलेगी तो ये बात चलते चलते वो कहते हैं ना वो बड़ा मशहूर था चंद साहब का मुख्तारा गल बद गल ठीक है अब ये बात चली गया बहुत आगे क्योंकि जिनको जिनसे हम इंसाफ की तो करते हैं जैसे आपने मुझे कहा अब मेरी तो पटिशन पहले दिन से पड़ी हुई है क्योंकि मैं तो वो वायद आदमी था सबसे पहले पाकिस्तान में जिसने फॉर्म पूरे टू सिक्सटी वन पुलिस स्टेशन से रख के रख के मैंने कहा ये अभी तो रात भी नहीं गुजरी पूरी सुबह एक अजान ही हुई है अभी तक और रिजल्ट मेरे पास है और आ गया अब उसके बाद मैंने तो पटिशन भी फाइल की मैंने जो ईसीपी ने अपलोड किए फॉर्म्स वो विद इन वन आवर डाउनलोड कर दी क्योंकि उसके बाद साइट बंद होगी थी वो दो डेढ़ महीने बाद उनका कंपेरिजन बैठा के पेपर बुक बना के वो भी जमा करा दी गई कहाँ कहाँ स्वैपिंग हुई है कहाँ कहाँ पे फेक हुई है अब वो हमें इंसाफ देना किसने है मैं नहीं हूँ वो वो आप हैं क्योंकि पब्लिक नुमाइंदा जो होता है उसको पब्लिक वोट देती है इस्लामाबाद की सीट के अंदर जीता हुआ बंदा आपके सामने बैठा हुआ फॉर्म उठा के लोग पीछे खड़े हैं कि थ्री थर्टी इतने थर्टी सेवन जूसीज हैं सारे आप जीते हुए हम आपके साथ हैं रिजल्ट जमा कर दिए नहीं दिखा सके नहीं दिखा सकते अच्छा उसके बाद वो हमने पेपर बुक्स जमा करा दी विद इन फोर्टी फाइव डेज टाइम में हाई कोर्ट भी गया आई में मैं सारी डिटेल्स छोड़ देता हूँ वो पड़ी हुई है हाई कोर्ट के अंदर जिनके पास पड़ी है वो कहते हैं मेरे प्रेशर है प्रेशर छोड़ दें प्रेशर से आगे चला जाता हूँ अच्छा। कि एक कहता है मेरे अजीज को करंट लग रही है दूसरा अच्छा। कहता है कि यूएसपी निकल रही है तीसरा अच्छा। कहता है थ्रेट्स हैं और वो उठा के जुडिशल उजल भेज देते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर के इंसाफ दें हमें अब मैटर बिल्कुल सही कहा रियासत साहब ने इस तरह मामला नहीं चल सकते रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होता आपको मेरा ट्रस्ट लेवल है जब एक जज आगे कहता है कि मेरे बेटे की या बेटी की शादी है फैसला लिखो मैं साइफर केस में कौन सा था खड़े खड़े जज ने फैसला सुना दिया वहां से दो चीजें होती हैं आसमान के अंदर एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ जो मैं जानता हूँ आपका एक ऑर्डर आता है आपको ऑर्डर नहीं मंजूर आप उसके अगेंस्ट अपील में जाते हैं लीगल रेमेडी में ठीक है आप आप अपील में चले गए फाइन एन जो अपीलेट फॉरम होता है वो सबसे पहले ये देखता है कि यार इसमें जज का कॉन्डक्ट क्या है अगर वो लीगल प्रोसीजर ही अडॉप्ट नहीं हुआ आउट ऑफ ब्लू कुछ वो करता रहा तो उसके दो पोर्शन होते हैं नंबर वन पोर्शन होगा जो आपने अपील फाइल की कि जो कन्विक्शन है वो सेटिसाइड हो गई या नहीं नंबर टू चीज ये है कि जो जज जिसने ये किया उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के तहत स्टार्ट होगी कार्रवाई या नहीं होगी ये दो चीजें थी अब इन दोनों चीजों से आगे आ जाता हूँ जिन्होंने ये दोनों चीजें करनी थी ठीक है वो कह रहे हैं कि खत हमारा पड़ा हुआ मेरी फैमिली को कैसे सिक्योर करेंगे बेसिक तो यही है ना बे, बे, कि मैं इंसाफ करूंगा लेकिन मैं अभी, अभी तो इंसाफ तो लेना है आपने काजी फाजी साहब से सर और आप वहाँ बार के नुमाइंदे आप लोग मौजूद होते हैं तो आपको लग रहा है अदालत का मूड है कि उन्होंने इंदिया इंदिया दिया कि कुछ फुल कोर्ट हो सकता है जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी आ गया आबिद जुबैरी साहब ने भी खत लिख दिया कि इस हवाले से साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या आपको लग रहा है मुझे यूं जैसे चीफ साहब ने फरमाया ना कि हम इसको डे बाई डे टेकअप करेंगे तो उससे मुझे लगता है कि चूंकि उन्होंने फुल कोर्ट का भी अंदिया दिया है ठीक तो उससे मुझे लगता है कि शायद इसको जुडिशल साइड पे देखें लेकिन इसमें एक टेक्निकल फुल कोर्ट जैसे उन्होंने कहा कि जजे साहबान अवेलेबल
जो अलेज किया गया उसकी एविडेंस आएगी अच्छा। और जिनके अगेंस्ट ये अलेज किया जा रहा है वो भी रिस्पांस में अपनी एविडेंस देंगे तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस और प्लस अगर कोई स्टेटमेंट देता है बतौर पीडब्ल्यू या विटनेस के तौर पे आता है तो उसकी स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन भी करना होता है तो वन एटी के तहत ये कोर्ट ओरिजिनल जो में जब सुनेगी तो वो ट्रायल कोर्ट नहीं होगी अच्छा। अगर ऐसा होगा तो फिर जुडिशियल कमीशन में मामला जाएगा और अगर स्टेट में जुडिशियल साइड पर सुनती है और उस पर ऐसी एविडेंस या कोई नहीं है बाकी चीजों को सुन के जैसे सुप्रीम कोर्ट अपना एविडेंस देखेगी जो अवेलेबल है उसके मुताबिक देखती तो फिर कर सकती लेकिन एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जब 184.3 के तहत सुप्रीम कोर्ट को केस सुनेगी तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आ गया है उसके तहत फिर अपील भी प्रोवाइडेड है अगर सारे जजेस फुल कोर्ट होगी सुनेगी तो फिर अपील कहा जाएगी और फिर एक ऑप्शन होता है या रेमेडी होती है जिसको रिव्यू कहते हैं वो जब तक आप अपील एग्जॉस्ट नहीं करते आप रिव्यू नहीं अवेल कर सकते तो उसमें एक टेक्निकल रीजन है लेकिन बीइंग बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हम कंसर्निंग बार है हम स्टेक होल्डर है मेरी बार का मेरे जजेस का मामला है इसलिए मेरी ज्यादा परेशानी की बात और हमारी आ, मैं उस पर <laughs> तो मैं ये कहता हूं मेरा ये सवाल है कि इसको जुडिशियल साइड पे देखा जाए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए देखिए जुडिशियल साइड पे देखा जाए जुडिशियल कमीशन तो वो तो उनकी अपनी लेकिन जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद बना ही नहीं सकती आप देखें वन एटी फोर एक उसकी जुरिस्टिक्शन जो ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन है फिर वन एटी फाइव उसकी एपलेट जुरिस्टिक्शन है फिर वन एटी सिक्स उसकी एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन है उसमें तो उनके पास अख्तियार ही वो कमीशन बना सके कमीशन बनेगा तो इंक्वायरी एंड कमीशन जो एक्ट है 2017 उसके तहत बनेगा लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये फ्री एंड फेयर तब हो सकता है जिस पे आवाम को ट्रस्ट होगा वो अदलिया की साइड पे सुना जाएगा देखिए कमीशन यहाँ पे बड़े बने बने कोई कोई आज तक तो हमें इलेक्शन हुआ असगर खान कमीशन से लेकर आज तक किसी असगर खान रिटायर्ड एयर मार्शल उन्होंने छह साल बाद केस फाइल किया सोलह साल बाद उसका डिसाइड हुआ फैसलाबाद में आया था हमने इन इन सियासतदानों को इतने इतने पैसे दिए उन्होंने और ये मुल्क के अंदर मनूवरिंग जो होती रही है ये पूरा साल है इसको सीरियसली लेना है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे देर इज नो क्वेश्चन पाकिस्तान के अंदर अदलिया के ऊपर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए तमाम बुराइयों की अगर आपने खात्मा करना है तो आपको इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया ले आए तमाम बुराइयां मिट जाएंगी खत्म हो जाएगी इंसाफ है आपको लग रहा है काजी साहब कोई बड़ा वाजे डिसीजन ले सकते हैं आपसे तो बल्ला भी छीन लिया गया अभी आपकी मखसूस नशिस्तें भी चली गई ये तो सुप्रीम कोर्ट पे कोई कहते हैं ना पीटीआई उनका ट्रस्ट नहीं है उस तरह से अभी आपको उम्मीद है मैंने हमेशा जितनी भी स्टेटमेंट्स दी बड़े ऑनेस्ट टू गॉड होके दी मैं दो तीन चीज़ों को क्लब करता हूँ नंबर वन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक जस्टिस साहब ने कहा कि गलत कौन कहेगा अतर इज अ वेरी डिग्निफाइड मैन और बड़े ऑनरेबल आदमी है वो गलत और सही तो अब उन्होंने ही कहना है क्योंकि अब अब नहीं मैं उनसे मुराद ये है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि हाई कोर्ट ने भी अपना केस उधर क्लियर करने के लिए दे दी तो अब अब बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगी कि गलत कौन कहेगा तो फिर तो अल्लाह ही उनके ऊपर फिर बड़ी सीधी सी बात है नंबर वन नंबर टू चीज ये है कि अभी हम इसको आगे प्रोसेस के साइड पर जाएंगे प्रोसेस हमारा तो अगर हम जैसे रियासत भाई ने कहा उस साइड पे चले जाते हैं और जुडिशरी के हवाले से चले जाएंगे तो तो एक टेस्ट मैच हो जाएगा अब उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास तरीका कार के या इसको लेकर आने का क्या तरीका कार है क्योंकि आप फुल कोर्ट बनाएं ठीक है या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाए ठीक है जी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपकी बनेगी तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक ही पर्पज होगा वो पर्पज होगा ये खत जो उन्होंने जो मकसद है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का वो मकसद ही ये है वो कोई सिविल केस सुनने का मकसद नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। वो किसी जज के खिलाफ हो या जज की अपनी बात हो तो वो सुनेंगे अब ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है दिस इज केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन छह जजेस ने लिखा इस तरह का केस भी नहीं आना सुप्रीम कोर्ट के लिए छह जजेस ने लिखा सबने एक ही चीज लिखी एक ही लेटर के ऊपर छह केस आई है आठ में से छह लिख रहे हैं आपके 
अच्छा इससे पहले इसी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इन जजेस के खिलाफ भी कोई केस होगा ना तो वहां ही फाइल होता है तो मीनिंग बैक फॉरम एक है आपके पास जजेस के हक में हो या जजेस के खिलाफ आपने देखा भी कुछ दिन पहले एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट से फारग हुए ठीक है कहां पर गए थे वो अगले कमीशन बना था नहीं आपने किया था अभी दो चार दस दिन पहले महीना पहले शोकत अली सिद्दीकी साहब को वापस ऑनरेबल जस्टिस का वो मिला रिटायरमेंट के सारे पक्ष पर किसने किया था कमीशन बना नहीं वो जुडिशियल काउंसिल ने किया सो द मेरा तो बड़ा क्लियर व्यू है कि ये इन्होंने ही करना है और यहाँ पर ये आएगा एविडेंस रिकॉर्ड हो क्रॉस हो तलबी हो सब कुछ करना है तो इन्होंने करना है अब फुल कोर्ट पर लेकिन वो कहते हैं टू जीरो नाइन और टू टेन के तहत वो मिसकॉन्डक्ट आता है तो जजेस का तो वो उसको उसमें देख सकते हैं इस तरह के मामले को शायद देखिए मैंने कहा ये फर्स्ट इम्प्रेशन का मैटर है ये पूरी कौम का मैटर है अब मुझे आप मैं थोड़ा सा इसको बात को वसी कर देता हूँ पैर नीचे चले जाते हैं आप ब्लू एरिया में आपका ऑफिस है आप नीचे पूछे आपको लोग बताएंगे कि हमें ये फैसला पता था हमें ये आपका exactly. बल्ला जाना पता था पता अली बुखारी तुम जीते हुए रात को तुम जीत गए तो सुबह मिस्ट्रस्ट रहा ठीक है तो बात ये, ये सारी चीजें कैसे करनी है ये सारी चीजें करनी है जुडिशरी ने जुडिशरी ने सर ठीक बस वक्त की कमी है थोड़ा सा आखिरी बात करेंगे रास्ता साहब आप जुडिशरी ने करनी है और आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं आप लोग भी अदालतों में मौजूद होते हैं आपको लग रहा है अदालतों का मूड क्लियर है वो बार बार चीफ साहब ये कह रहे थे ना कि सोशल मीडिया का प्रेशर है और ये मीडिया के प्रेशर से जिलानी साहब भी चले गए और अभी भी प्रेशर है और वकला हमें कहते हैं जी आप नोटिस लें तो इन्हें अदालत का ले लें आप वन एटी कर लें तो हम पे प्रेशर क्यों रखें कहते होते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी में जजेस नहीं बोलते जजेस के फैसले बोलते हैं बिल्कुल फैसले बोलते हैं मैं भी इसकी बात को सेकंड करता हूं जजे साहबान को अखबार भी नहीं पढ़ना चाहिए जजे साहबान को टीवी भी नहीं देखना चाहिए जजे साहब को अपना पर्सनल नॉलेज भी पुट नहीं करना चाहिए उनको तो जो उनके सामने रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना उस फाइल के अंदर जो कुछ बोल रहा है ना उसको देख के फैसला करना है लेकिन इससे पहले काजी साहब सॉरी टीवी नहीं देखते थे जब इनके कैसे जाते कहते थे मैं नहीं देखता मीडिया लेकिन इस बार उन्होंने कहा सोशल मीडिया तो इसका मतलब वो देखते रहे हैं सोशल मीडिया को जी और नहीं देखता हाँ। लेकिन ये हमने देखा था कि जब जजे साहबान रिटायर हुआ करते थे अपने टिन्योर के बाद तो उनको गिफ्ट के तौर पर उनके फैसलों के हवाले से अखबारों अच्छा। का एक पलंदा दिया जाता अच्छा, था अच्छा, कि ये आपके केसेस के हवाले से ये ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं तो आपकी एक तारीख रहेगी कि आपने कैसे फैसले किए आपके मुतालिक मीडिया में कैसे प्रिंट मीडिया में छपा तो वो उनको बतौर एक एसेट दिया जाता था अब तो जजे साहबान टिकर भी पढ़ रहे होते ब्रेक में भी देख रहे होते वेरी क्विकली सॉरी मैं आप दोनों की मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया एक्सटेंशन की कुछ बातें हो रही है दोनों से जानू पहले बहुत कैटेगारे के लिए इस पे बात कर रहा चीफ साहब को एक्सटेंशन बहुत कैटेगारे के लिए बात ये हमारा वकीलों का और मेरी बार का इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का क्लियर कट मौकफ है हम बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं वी आर अगेंस्ट द एक्सटेंशन ऑफ एनी एनी जज और एनी अदर ऑफिशियल हम एक्सटेंशन के खिलाफ अगर होता है ऐसा तो फिर हम उसको अपोज करेंगे अपोज करेंगे ये बड़ी आपने ब्रेकिंग न्यूज हमें दे दी कि आपकी बार और दीगर वकला इसको अपोज करेंगे लेकिन ऐसा एजेंडे पे है कुछ चीजें तीन साल की एक्सटेंशन की बात मेंबर ऑफ द बार इस्लामा हाई कोर्ट इस्लामा डिस्ट्रिक्ट हमारे सदर बैठे हैं हंड्रेड एंड वन परसेंट एग्री करूँ एज अ पार्टी की तरफ से भी जो एक हमारा राइट है क्योंकि मैं सी का मेंबर हूँ और बार रिप्रेजेंट करूँ मैंने आई एल एफ लीड किया इस्लामा की सारी We stand with our bar. Okay. उसके अंदर खड़े और अदरवाइज एज अ पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा हूं एक्सटेंशन किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जगह हो उसके मैं जाती तौर पे खिलाफ हूं क्योंकि बहुत से लोगों का हक मारा जाता है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया रास्त साहब आपका शुक्रिया बुखारी साहब आपका शुक्रिया इसी नोट के साथ के यही कंसेंसिस है कि अगर कोई ऐसी एक्सटेंशन वाली बात आती है या चीफ साहब को एक्सटेंशन देने की बात आती है तो तमाम बार्स और वकला इसके खिलाफ हो गए देखते हैं अगले आने वाले दिनों में क्या माहौल बनता है इस हवाले से इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफि Oh, oh, oh.